வணக்கம் சென்னைப்பட்டினம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி கிடு கிடு கிடுனு ஏறிக்கிட்டு இருக்க பெட்ரோல் விலையை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் பெட்ரோல் விலை வந்து இப்போ எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் தாண்டி போய்கிட்டே இருக்குது அது கிட்டத்தட்ட நூறு ரூபாயை தாண்டும் அப்படின்னு பரவாயில்ல பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாங்களும் பேசிகிட்ருக்கோம் அப்படி நூறு ரூபாய் தாண்டி போனால் என்ன நடக்கும் விலைவாசி ஏற்றம் வரும் மக்கள் அவதிப்படுவாங்க இது ஒரு புறம் இருக்க பிஜேபி ஏன் இதை கண்டுக்கலை நம்ம நாடு முழுவதும் நம்மளோட பாரத பிரதமரான மோடிஜி அவர்கள் ஒரே நாளில் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் செல்லாதுன்னு அறிவித்தார் அதனால் ஏகப்பட்ட பேருக்கு மன உடைச்சல் மன கஷ்டம் எல்லாருமே வந்து ஏடிஎம் வாசலில் நின்றது முதல் கொண்டு எல்லாருக்கும் இது தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அதுக்கப்புறம் இந்தியா நாடு முழுக்கும் நாங்கள் ஒரே ஒரு டேக்ஸ் மட்டும்தான் போடுவோம் அது ஜிஎஸ்டி எல்லாருக்கும் சரிசமமான டேக்ஸு அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க இதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த டேக்ஸ் பொறுத்த வரையும் ஒரு சில பொருட்களில் இன்னும் கொண்டாடாமே இருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் மதுபானமும் மற்றொன்று எரிபொருளும் இந்த எரிபொருளுக்கு ஏன் கொண்டு வரல அப்படின்னா இப்போது நம்மளோட வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்கக்கூடிய பெட்ரோலோட அமௌண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு ரூபா மட்டும்தான் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி கொடுத்து வாங்கிறது எண்பத்தஞ்சு ரூபா அதாவது ஒரு நூற்றி நாற்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே நம்ம டேக்ஸ் கட்டுறோம் கம்பல்சரி அவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டுறதுனால இது ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வராது நீங்கள் பதினெட்டு சதவீதம் ஜிஎஸ்டி போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு ரூபாயிலேருந்து ஐம்பது ரூபா வரையும் பெட்ரோலோட விலை வரும் அப்படின்றது கணிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஏன் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வரல ஏன் கொண்டு வரலங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு ஜிஎஸ்டி ரேட்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம வாங்குகிற விலைக்கு அதாவது ஒரு லிட்டருக்கு வந்து எண்பத்தஞ்சு ரூபான்னும்போது அதில் பாதி அளவுக்கு ரேட்டு குறையும் அப்படின்றது தான் உண்மையான விஷயம் ஆனால் இப்போ வந்து மத்திய அரசு வந்து ஜிஎஸ்டியில் பெட்ரோலோட பெட்ரோலியமோட பொருட்களை கொண்டு வர்றதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதா நம்ம வந்து செய்தியில் பார்க்க முடியுதுங்க அப்படி ஒரு வேலை ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தாங்கன்னா எப்போ கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா அதை நான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் தெரியுமா எல்லா விஷயமும் நமக்கு ஈஸியாக கிடைச்சிட்டா அதோடய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியாதுங்க ரொம்ப பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டு மக்கள் வந்து அவதிப்பட்டு பெட்ரோல் விலை வந்து நூறுரூபா நூற்றி பத்து ரூபான்னு ஏறினதுக்கு அப்புறம் மக்களால் சமாளிக்கவே முடியல விலைவாசி அந்தளவுக்கு ஏறி போச்சுன்ற நிலமை வந்ததுக்கு அப்புறம் அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் நடக்க போதுங்க இதெல்லாம் நடக்கும்போது பிரதமர் எலெக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வரப்போகுதுங்க அது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அப்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எலெக்ஷன் வர்றதுக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் ஜிஎஸ்டி கண்டிப்பாக கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க கொண்டு வர ஐடியா இருந்தால் அப்போ கொண்டு வருவாங்க எதுக்காக நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து நாடு முழுவதும் வந்து மோடியை வந்து தப்பாக தான் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதே நிலமை போச்சுன்னா வர்ற பிரதமர் எலெக்ஷனில் மோடி வந்து ஜெயிக்கிறது கொஞ்சம் ததிங்கினத்தும் அப்படியே ஒரு வேலை வந்து எப்போவுமே ஜெயிக்கிற மாதிரி தேர்தல் கமிஷன் மூலமாகவோ இல்லை ஓட்டு எலெக்ஷன் அந்த மிஷின் மூலமாகவோ ஜெயிக்கிறாங்கன்னா அதை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பெட்ரோலை வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டார்னா அதாவது நீங்கள் கஷ்டப்படணும் ஃபஸ்ட்டு கதறணும் நாங்கள் அவஸ்தப்படுறோம் நூறுரூபா நூற்றி பத்து ரூபா போனி எல்லாம் போராட்டம் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஜிஎஸ்டி கொண்டாந்து நூறுரூபா விற்கிற பெட்ரோல் விலையிலேருந்து குறைச்சி அறுபது ரூபா ஆக்குனாங்க ஜிஎஸ்டி கொண்டாந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அறுபது ரூபா இல்லை எழுபது ரூபா அப்படின்ற நிலைமை கொண்டாந்து வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா கஷ்டத்துலேருந்து காப்பாற்றினவர் நமக்கு தெய்வமாக தெரியுவாங்க ஆனால் நமக்கு நம்ம அதை நம்புகிறோமோ இல்லையோ நம்ம அவரை தெய்வமாக பார்க்குறோமோ இல்லையோ பிஜேபிக்காரங்க அப்படி தான் அவங்கள காமிப்பாங்க அப்படி தான் அவங்கள விளம்பரம் பண்ணுவாங்க ஸோ மக்கள் மனசில் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு வந்து இவ்வளோ கஷ்டத்துலேருந்து காப்பாற்றினதாக வந்து காமிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எலெக்ஷனில் அவங்க அவங்க வேலையை செய்வாங்க அதாவது தேர்தல் கமிஷன் மூலமாக கூட அவங்க ஜெயிப்பாங்க இல்லை மக்கள் ஓட்டு போகிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக ஜெயிச்சுட்டு நம்மளையே நம்ப வைப்பாங்க நாம் வந்து எல்லோரும் வந்து பெட்ரோல் விலையை குறைச்சதுனால மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு மாயை க்ரியேட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் 
பிரதமரா ஆகிறதுக்கு மோடி முயற்சி செய்வாங்க இதுதான் நடக்க போகுது இது கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தால் இது தான் நடக்கும் நீங்களும் சரி நானும் சரி நான் சொன்ன விஷயம் நடக்குதா இல்லையான்றத வெயிட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் இந்த அவஸ்தை கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் நடக்கும் தாங்கிக்கிட்டு தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது எல்லாரும் வண்டியை விட்டு நடந்து போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பாக வரப்போகுது கூடிய விரைவில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பில் பட்டனையும் அழைத்திருங்க ஏதாவது சொல்லணும்னா கமெண்டில் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் ராசுமணி